Magandang araw sa ating lahat mga kaistorya. Dahil umpisa na ng araw sa buwan ng Pebrero. Kaya sa video ito, isalaysay namin ayon sa aming nakalap kung bakit Pebrero ang pinangalan sa buwang ito at higit sa lahat kung bakit naglalaman lang ito ng 28 days at 29 days naman kapag leap year. Ang Pebrero ang ikalawang buwan ng taon sa kalendaryong Gregorian at ng kalendaryong Julian. Merong 28 o 29 na araw ito depende kung ang taon ay leap year ba o hindi. Kung ang taon ay leap year, 29 ang araw ng Pebrero. Ang Enero at Pebrero ang pinakamuling buwan na dinagdag sa kalendaryo, dahil para sa mga Romano, ang taglamig ay panahon na walang buwan. Ang Pebrero ay hamo sa February is from Middle English at February is Menses naman sa salitang Latin. Ang buwang ito ay mas kilala sa pangalan Februem ng mga sinaunang Romano na ibig sabihin paglilinis at kadalisayan. Sa kapanakunan ng mga emperyo ng Romano, ang buwan ng Pebrero ay ang pinakamaikling buwan ng taon. Sa original ang Pebrero ay mayroon dating tatlong pong araw, ngunit tatlong beses lamang sa kasaysayan nagkaroon ng ikatatlong po ng Pebrero. Subalit ng pangalan na ni Julius Caesar ang buwan ng Julio hamo sa kanyang pangalan, ipinasya niyang pahabain ang buwang ito at paikliin ang Pebrero na dalawampot siyam na araw na lamang. Samantalang ang Julio ay ginawa niyang tatlumput isang araw. At nang si Octavius Caesar na mas kilala bilang Augustus nang siya naman ang humawak ng kapangyarihan, pinangalanan niya rin ang buwan ng Agosto galing sa kanyang pangalan, at dahil din niya ibig malamangan, binawasan din niya ng isang araw ang Feb. Pero at binigyan ng tatlumput isang araw ang buwan ng Agosto, at ito ang dahilan kaya naglalaman lang dalawang putwalo na araw ang buwang ito ay nanatili itong ganito hanggang sa mga araw na ito sa kalendaryo ng salibutang pagano na kung tawagin Gregorian Calendar. Narito naman ang sinasabing dahilan kung bakit mayroon tayong leap year. Ang karaniwang puro sa atin, mayroong 365 na araw sa loob ng isang taon dahil 365 ang pag-ikot ng mundo sa palibot ng araw. Pero ang hindi alam ng iba, di eksaktong 365 ang pag-ikot ng mundo dahil ang isang revolusyon ng mundo. Sa paligid ng araw ay binubuo ng 365.24 days na complete orbit. Kaya may isang araw na susobra sa loob ng apat na taon ang ating kalendaryo. Paano naman nagkaroon ng leap day at bakit ikadalawang putsyam ng Pebrero ang dinagdag na araw? Ayon sa ating natuklasan, ang leap day daw ay ideya ng Roman Emperor na si Julius Caesar noong unang siglo BC para matugunan ang sobrang oras. Unang ginawang leap day ang ikadalawampot apat ng Pebrero noong apat na putlima BC dahil ito umano ang unang araw pagkatapos ng Termanalia, isang pagdiriwang sa relihiyong Roman na sina. Sabi ng ibang mananaliksik ilang siglo na ang nakakaraan na huling araw ng mga taon dati, at pang-anim na araw mula sa unang araw ng Marso. Sa totoo lang, nakakalito ito dahil ang gamit pang kalendaryo noon ay ibang iba sa gamit natin ngayon. Nagkaroon man ng kaunting luna si Julius Caesar noon, di pa rin daw ito perpekto dahil susobra pa rin ng isang araw sa loob ng isang daan at dalawang putwalong taon. Naging maayos lamang umano ito noong ipinakilala ni Pope Gregory XIII ang kalendaryong Gregorian noong 1582 kung kailan ginawang weekday ang ikadalawang putsyam ng Pebrero. Sa sunod na video ibahagi namin kung paano nga ba nagsimula ang Valentine's Day at kasaysayan nito. Kung gusto mo ng mga video na gaya nito, please click the subscribe button at notification bell para lagi kong updated sa mga bago kong video. Nag-upload ako ng mga video tungkol sa mga alamat, mga misteryoso o nakakamangang bagay, lugar at pangyayari.